Koronavirüs salgınının ikinci dalgası evresinde, uzaktan eğitim çerçevesinde, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı bünyesinde verdiğim yardımcı piyano bir dersimin ara sınav sonrası birinci seansının kaydıdır. Birazdan katılacak olan öğrencilerimi bekliyorum. Evet, ders saatimiz yaklaşıyor. Öğrencilere biraz sonra davetlerini göndermek üzere hazırlığa girişelim. Şimdilik böyle dursun bir açılış düşünüyorum. başlangıç yaptık. Öğrencilere davetlerini gönderirken şunu da söylemek istiyorum. Bugün Dimitri Kantemir ve Abdülbaki Nasır dededen anlatımlar üzerine yol alınabileceğini düşünüyorum. Piyano ile makamların ilişkilendirilmesi konusuna ele Evet, devamsızlık sorunu yaşayan öğrencileri artık davetiye göndermeyeceğimi söylemiştim. Onlar YouTube'dan takip edebilirler. Tamam. Onu hallettik. Makam piyanosu üzerinden de gösterimler çok makul oluyor, anlaşılır oluyor. Evet, tam ekranda paylaşım demiştik. Her halükarda beyeri de açtım buraya ama hiç e, el atamadık tam olarak. Çünkü... Uzaktan eğitimle piyano eğitimi <gülüyor> olmuyor bildiğiniz gibi. Ama buradaki aralıkları belki sorabilirim.
kadar <gülüyor> dominant yedili e, kendisi ve çevrimlerinden sonra nihayet domajöre geldi 13 numarada. <gülüyor> Yanlışlıkla resmi tatil öncesi bir güne mi geldik yoksa ama yo, aralığın ortasındayız. Ee, arkadaşlara davetlerini yine göndermeyi deneyelim. Şuradan mı yapıyorduk? <gülüyor> Tabi ara sınav sonrası herkesin pestili çıkmış da olabilir.
Berkaycığım hoş geldin sesimi de alıyor, alıyor musun? Alıyorum hocam. E, evet nasılsın iyi misin Berkaycığım? İyiyim hocam sağ olasın nasılsınız? Sağ olasın teşekkür ederim. E, bu dersimizde e, biraz e, daha e, serbest bir profil izleyelim istedim. Abdülbaki evet. Nasır Dede'nin ve Dimitri Kantemir'in basit makam tariflerinden hareketle Makam piyanosu aplikasyonumuzu da kullanarak e, bazı ye- şeyleri yerli yerine oturtalım istiyorum. Diğer arkadaşlarının da katılmasıyla beraber. Hocam ee, muhtemelen e, şimdi bu hafta ders yok normalde. Heh. Muhtemelen onlar ders olmayacağını bildiği için gelmiyorlar şu anda. E, nasıl ders yok? Ara sınav sonrası olduğu gibi devam etmesi lazım. Öyle, e, önümüzdeki hafta hocam daha sınavlar bitmediği için sınavlar devam ediyor. Sınav tamam. hafta bitmediği için önümüzdeki Heh. hafta e, başlıyor. Hani 25'inden evet. itibaren başlıyor aslında. Ama o, o kadar çok sarktı ki e, tarihler Hı-hı. Berkay. E, yani e, nereye sığıştıracağız bundan sonra finali evet, tamam her, her şeyin bir takvimi var tabii. Ama yani e, sınav haftası e, sürse bile e, benimle ilgili sınav bittiği zaman benimle ilgili bir sonraki dersin başlaması en doğru olanıdır. Burada zamandan tasarruf Hı-hı. açısından. E, ben bunu... Ee, gelmeyenler açısından bir problem olarak e, ileri sürmek istemiyorum ama e, gelenler açısından da bir a- artı puan olarak e, kabul etmek istiyorum. Senin katılmandan dolayı da artı puan olarak kabul etmek istiyorum. O zaman beraber e, kısaca yani bir 45 dakikalığına bir e, toparlama yapalım o zaman. Senin de baş... ben, ba- benim tamam. hiçbir çok şey yok. Tamam. Şimdi e, bu Abdülbaki Nasır Dede ve Dimitri Kantemir diye e, birisi 1800'lü yıllar itibariyle yaşamış olan daha önce birisi de e, e, Mo, Mo, Mo, Moldavya prensi e, Eflak ve Boğdan o zaman Osmanlı toprakları Boğdan prensi e, olan Dimitri Kantip o da 1700'lü yıllarda yaşamış olmak üzere iki tane makam müzisyenimiz var bestecimiz var e, evet. bu, bu e, yani bunlar makamları tarif ederken ee, Tabi o zamanın rastıyla, dügâ ile segâ ile konuşmuşlar ama biz bugün e, Arelezgiden beri, daha da öncesinden beri biz bunları doğremi üzerinden anlamlandırmaya çalışıyoruz veya sistemleştirmeye çalışıyoruz. Ee, Batı müziğinin e, ee, i̇lk kez Türkiye'ye girişi tabii ki e, 1800 yıllarda olmuyor yani e, e, vakayı hayriyeden sonra e, mehteranın kaldırılıp yerine mızıkayı hümayunun koyulması üzerine olmuyor e, te, tek başına. Bundan e, 150, ondan 150 sene önce Ali Ufki denilen Polonya asıllı bir devşirme bir dragoman e, dahi batı notası e, çocukluğundan edindiği batı notası birikimlerini Osmanlı makam müziğine, saray müziğine, enderun müziğine uyarlamış ve makamları e, eser eserleri notalandırmakta e, batı e, işaretlerini, nota işaretlerini kullanarak perdeleri bugün bile anlamakta zorlandığımız bir şekilde e, ilişkilendirmiş notalarla ve o şekilde yazmış. Ee, şimdi dolayısıyla e, yani bu makamlar esas itibariyle Batı notalarıyla gayet güzel ilişkilendirilebiliyorlar. Hatta bugün kaçınılmaz olarak yani e, Türk Musikisi Konservatuarları adı altında öğretilen e, her türlü a- acayipliğe rağmen, ara lezgi sisteminin yetersizliğine rağmen, Muzaffer Sarı Sözen sisteminin isyan, isyanvari bir şekilde öğretilmeye devam edilmesine rağmen ee, hala da temelde Batı notası kullanılıyor. Batı'nın e, beş tane porte çizgisi, sol anahtarı, fa anahtarı, do anahtarı sadece tabii bunlardan sol anahtarını alıyorlar genellikle. Ee, ve yani no, no, nota demek burada esas itibariyle perdeyle ilişkili, ilişkilendirecek olan ses demek. Yani seviyesi de belli bir diapazon standartına oturtuldu, oturtulduktan sonra. İstersen e, La'nın 440 Hz olduğu, istersen 395 Hz olduğu herhangi başka bir standarda göre de e, esas itibariyle çıkartılacak solfej e, hecesiyle e, o perdenin ilişkilendirilmesinden ibaret bir durum karşı kar- durumla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi e, şeyden başlayayım, Dimitri Kantemir'den başlayayım. Bak onun şeyi var, e, Kitabul... E, Edvar. Evet şey e, kitabu ilmil musiki alevetçil hurufat yani e, harfler yüzüyle 
e, veçil huru veçi yani harflerin sureti üzerinden e, müzik ilminin kitabı nedir bu? E, o zamanki Osmanlıca alfabeyle e, makam perde isimleri kısaltmış. Mesela rast için e, o Arap har- alfabesindeki R harfini özel bir şekilde kıvırmış, yazmış, ra yapmış. Düga için dal, e, dü- D harfini almış Hı-hı. koymuş. Evet şu e, an o dersi işliyoruz ha? biz ya bu Osmanlıca evet, harflerle not evet, falan. Evet, evet Osmanlıca harflerle not. Şimdi bunun esprisi nedir? Batı notasının daha sonra yaygınlaşmasıyla beraber tamamen bunu ortadan kaldırmakla beraber arkasındaki mantığı tutmamızı gerektiren bir husus var. O da, o da şu e, yani e, Rast'ın, Dugan, Segan birbirleriyle ilişkisi yani Rast'tan sonra Dugan tam ses yukarıda bir tamam perde oluşu. Segah'ın Rast'a göre aşağı yukarı majör üçlü e, bir tamam perde olarak yukarıda oluşu. Rast'ın e, üzerinde çargahın tam dörtlü yukarıda tamam perde oluşu gibi durumlar esas itibariyle Batı müziğinin diatonik sistemiyle paralel tamamen e- eş anlamlı sayılabilecek bir durum. E, o, o yüzden şöyle düşün yani e, bu, bu, bunları harflerle tespit etmek ne işe yarıyor? Esas itibariyle diatonik bir sistemin deşifrajını kolaylaştırmak için düşünülmüş. E, o, o batı notasını kim öğrenecek, kim anlayacak? Çünkü e, ya batı notasını öğreten kurumlar e, işte ne zamandan itibaren bin sene öncesinde kiliselerde ortaya çıktığı için ve orada da e, bizdeki enderun ya da e, fasıl geleneğinde Öyle bir e, beslenecek bir kök olmadığı için kendi kendimize usuller geliştirir. Kendi kendimize dediğim yani e, Dimitri Kantemir esasen e, Rum kökenli bir prens. E, ama kendine Kantemir oldu diyor. Yani e, Han Timur, Timur Lenk'in soyundan geldiğini söylüyor. Şeyden e, alt, altın ordu hanlı üzerinden bir kan bağ olduğunu söylüyor. Halbuki e, e, Boğdan prensi. Ve e, zamanında da Rus ordularıyla birlik olmuş fakat e, savaşı kaybedince e, Rusya'ya sığınmış. Fakat kitabı bilimsel bir kitap, e, müzikolojik açıdan önemli. E, şimdi şu anlama geliyor yani Batı müziği eğitimi var bu arkadaşların biliyorlar. Yani evet. e, yabancı kitapları okuyor, Latince okuyor, e, Yunanca okuyor. E, o, o zaman e, işte 1700'lü yıllar. Ee, şeyden gelen e, e, yabancı memleketler, Venedikli tacirlerin getirdiği, Cenevizli tacirlerin getirdiği kitapları yalayıp yutuyor, okuyor hepsi. Yani babasının biliyor. sarayında ders alıyor değil mi? Ee, işte Osmanlı'nın esir tuttu prenslerden biri bu. Ee, ve bu işte Dimitri Kantemir bu kitabı Osmanlıca yazıyor. Yani Osmanlı Türkçesiyle yazıyor arkadaş. Hani bugünkü anlamda gerçekten Türk diyebileceğimiz bir arkadaş. Çünkü Türkçe konuşan bu e, memleketin kültürüne bağlı olan arkadaşlara biz bugün Türk diyoruz. Fakat evet. o zamanlar öyle denmediği halde e, tabii ki e, şey, Kantemir oldu diye bir de ilaveten öyle açıklamaya çalışanlar yani Timur Lenk'in soyundan geldiğini üstüne basa basa vurgulamak için illa Kantemir oldu diyenler var. Halbuki arkadaşın e, yani iltica ettikten sonraki adı e, ve en başından beri adı Dimitri Kantemir. Ee, bu şekilde anlamlandırmak lazım. Bu şekilde yani kendisine verdiği isim itibariyle değil literatürde geçtiği isim itibariyle konuşmak lazım. Neyse sonuç itibariyle şimdi makamların anası olarak rastan başlatıyoruz ya hepimiz. Niye rastan evet. başlatıyoruz? Yani e, burada rastın esprisi ne? Yani, e, yani ta, aralıkların... Ee, yani perdeler arasındaki aralıkların durumu itibariyle ne özelliği var bu rastın diye bakarsan Öten, tam ortada e, oluşu falan mı? E, rast bir kere yerinde demek tam isabet demek yerinde evet, evet. E, tam isabet o hem e, tam isabet perdenin kendisi hem de o perdenin ekseninde oluşacak dizinin makamın kendisini ifade ediyor. Şimdi rast için şöyle demiş e, diyor ki önce makamlarla ilgili şunu diyor. Şimdi gerçekte e, e, yani makamın açıklaması nedir? Her bir makam hangi perdelerde olur? Kaç tane karar perdesi vardır? Bir makamın kaç e, kaç tane karar perdesi olabilir? 
E, terkipler hangi bak bir de şu soruya bak bir makamı kaç tane karar perdesi vardır diye sormuş bir de e, ondan sonra terkipler yani makamların iç içe geçmesinden hareketle e, kompozit makamlar bileşke makamlar hangi makamlardan oluşur hangi makamlara bağlıdır bunların e, tıp ilminde işte nasıl e, benzetim yapılırken önce vücudun üstündeki deriyi ayıklarız ondan sonra etleri kemiklerden ayırırız sonra derinin altındaki et etin altındaki kemik kemiğin etrafındaki sinirler ve damarlar ve vücudun bütün uzunları gizli olduklardan çıkartıp göz önüne serdiğimiz takdirde her azanın nerede başlayıp nerede son bulduğu bu şekilde nasıl gösteriliyorsa e, aynı o şekilde sırayla biz birer birer bu makamları açıklamaya çalışacağız diyor. Yaptığımız benzetmeye uyacak biçimde davranabilmek için yeterince kanun tarif ettik diyor. Bundan önce perdeler açıkladı. İşte harflerle e, nasıl notalandırılacaklarını açıkladı. E, ve kaydı bildirdik. Artık öteki makamları açıklamaya geçelim diyor. Ras makamın açıklanması. Şimdi diyor ki ras makamının perde dairesinin merkezi e, dedik ras zaten ras perdesi oradan ses vermeye ke- başlar kendi perdesi olan bu perdeden başlar gerek kalından ince gerek inceden kalına doğru hareket ettiğinde 3 tamam perdeye tamam ne demek tamam perde yani e, burada tam, tam. E, ta, işte tam veya tam aslında doğru doğru Osmanlıca e, yazışı orijinal Türkçesi tamam perde yani Batı müziğindeki karşılığı natürel ses. <gülüyor> natürel ses. Yani nedir natürel ses? Arızı işaret almayan ses demek. Çünkü e, bu makamların önünde işte söylediği kaydeler anlatırken hangi sesler tamam seslerdir, hangileri yarım seslerdir? E, bunları anlatıyor. Nim perdeler tamam perdeler diyor. Ve şimdi yani diyor domajör ki, gibi mi hocam? Evet işte aynen öyle. Aynen öyle. Yani burada kastettiği bu bir mod yani beyaz tuş, tuşlar üzerinden ifade edilebilecek olan bir moddan bahsediyor. Ve dolayısıyla gerek inceden kalına gerek kalından inceye 3 e, tamam perdeye uğrayıp kendi perdesinde karar verir ve kendini gösterir. Nedir yani? Doğudan başlatacağız demek ki değil mi? Yani, yani bir ihtimal evet. doğudan başlatacak. <gülüyor> Biraz daha e, ayarını vereyim. Mikrotonal ayarı ile beraber. <Gülüyor> ne yaptı? Dararam, tararam, tararam, tararara. İşte yani do, şey iyonyen modun bir e, bir e, ucunu ve ucunu gösterdi. Bir bir bir, bir e, Ucundan göstermiş oldu ve devam ediyor. Rast'ın hükmü tam perdelerde gezinerek, yani bu kadarı da rast'tır diyor. Ama tam perdeler, tamam perdelerde gezinerek kendi perdesine tiz Hüseyin'e dek çıkmaya ruhsatı vardır diyor. Şimdi tiz Hüseyin, tiz, bütün tamam perdeler demek ki doğudan başlatmamız doğru olursa makam piyanosunda gö- görelim. E, 24 sesli e, makam piyanomuzu biliyorsun. İşte burada... <gülüyor> E, doğuya getirmek için transpozisyonu resetliyorum. Evet. Tamam. Şimdi demek ki... Şöyle. Hüseyin'e kadar çıkma hükmü vardı. Burada e, bir geçki yapma ihtimali var. Ona geleceğiz birazdan. Neden Hüseyin'e kadar çıktı? Çünkü tarif ettiği şekilde aşağıdaki ne demişti? E, kal, e, i̇nceden kalına doğru hareket etti. Üç tamam perde uğrayıp başladı yere döner dediği için. Evet, evet. Aşağı doğru üç tamam perde gittiği zaman ne oldu? Hüseyin'in okta başçasındaki Hüseyin'i aşırana gelmiş oldu. Demek ki yukarı doğru da şöyle çıkabiliyor demek ki. Şöyle. Ne yaptı bu? İlgili tonunu gösteriyor gibi bir hal var değil mi? Yani do majör la minör.
Demek ki Raz makamı hani derler ya işte e, hiçbir şekilde e, terkip e, e, gibi düşünülemeyecek olan geçkiden ağrı olan bir makam e, ileri sürlemez diyenler var. E, böyle bir durum var gerçekten yani nasıl ki her do majörün içinde la minör gizli. Her fa majörün içinde re minör gizli. Her e, la, e, sol diyez majör içerisinde fa minör gizli, gizli değil mi? E, şey e, ya da mi diyez minör diyeceğim ama e, her e, la, be, la bemol min, majör içinde fa, fa minör gizli. İlgili ya da diğer bütün kilise modları da gizli dolayısıyla. Aynı şekilde burada da rast yaparken ister istemez içinde la üzerinden bir aeolyen gizli. Ama onu çok göstermezsen eğer Rast'ın karakteri ortaya çıkıyor. Yani şimdi bu şekilde e, Tiz Hüseyin'e dek çıkma ruhsatı var. Oradan gene aynı yoldan yegah perdesine dek inebilir. Şöyle yani. Ne yaptı? Sole kadar inmek suretiyle ve geri dönerken Alt dominant dediğimiz bir durum meydana geldi. Şey pardon, dominant dediğimiz bir durum meydana geldi. Yani... Evet. Bir beş bir yaptı. Gördün mü? Yani burada makamları tonal düşünebilmemize hiçbir mani yok. Hatta bilakis buradan bu anlamlar çıkabiliyor. Yega kadar inip geri dönmek demek ne demek? Demek ki Birin beşinci derecesini gösterip tekrar bire dönmek demek oluyor bu durumda. Ee, ve kendi rastı şimdi ne oldu? Rast makamı e, tarifi itibariyle e, şu, yani içinde bir aeolyen gizli olduğunu anladık. Yani iyonyense bu. İçinde bir aeolyen gizli olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda e, güçlü perdesini yani güçlü perdesi çargah tabii ama e, orijinalde. Yegâ kadar indiği zaman beşinci derecenin oktav aşağısı olarak yine beşinci derece. Ve böylelikle sanki şöyle bir durum oldu. Ne yaptı? Bir, dört, bir, beş, bir yaptı. Yani... Yani bu böylelikle rast karakterini Batı müziğinin bir klavyesinde de bu şekilde verebileceğimiz ortaya çıkıyor. Öyle değil mi Berkay? Evet. evet. E, Tetkikü takikte nasıl anlatmış 100 sene sonra Nasır'da de. Rast, aynı şekilde rast perdesinden başlayıp dügah, sega ve çargah perdesine kadar çıkar aşağı döner. <gülüyor> ne yaptı? 1-4-1 bir, bir yaptı. Ve sega, düga, ras perdesine gelip orada karar verir. Yani şöyle yapalım. O da 1-4-1 yapıyor yine değil evet, mi? Evet 1-4-1 yaptı ve bitmedi. Ee, çargahtan yukarı Neva Hüseyin'i Acem Gerdani'ye bak ne yaptı. Ee, çargahtan yukarı çargah dahil olmak üzere. Doğrudan doğruya dördüncüsü üzerinde bir tonisization yani e, eksenleştirme yaptı. Fa'yı karar perdesiymiş gibi geçici olarak aldı. Ton, tonisization diyorlar buna. Yani <gülüyor> karar perdesi rastken geçici olarak çargahmış gibi davrandı. Şöyle yapalım. <gülüyor> Enteresan. Bak içinde demek ki do majörün kendisi var. 
ilgili tonu belki Ayol Yen'den küçücük bir alıntı var. E, yegah perdesi itibariyle 1-5-1 olayı var. Çargahta geçici eksen kılma, geçici karar perdesi kılmadan dolayı 1-4-1-5-1 var. Evet, yani böylece Ras makamını e, o zamanki e, tabirle, bu tabirlerle anlatmaya çalıştıkları Ras makamını biz bugün böyle rahatlıkla anlayabiliriz. Yani tek sesli olsa bile peş peşe gelen aralıklar itibariyle uyandırdığı hissiyat bu. To- tonal bir hissiyat. Evet, e, devam edelim. Çargahtan yukarı Neva, Hüseyin Acem, Gerdaniye'ye kadar çıkar. Ee, ama e, bir de dediği şeyde Dimitri Kantemir'in de anlattığı gibi Ras perdesinden aşağı Irak, Aşiran ve Yegah perdesinde de, de, de, de gezinir. Ee, ve son, e, sonrakilerin sonrakilerin eskilerin eskilerini falan bu makam bakışlarındaki görüş ayrılıkları var. Görüş ayrılıkları var dediği acaba 1-4-1 yapması gerekiyor mu? 1-5-1 yapması gerekiyor mu? Gibi ayrılıklar kastettiği bence bu. Evet. E, du, du, duymadım bir daha söyle Berkay. Az önce 1 4 yaptınız ya hocam. Evet 1 4 1 diyelim. Evet. Sonra e, 4'ten 9'a atladınız değil mi? E, dok, 9'a hayır. E, 4'ün 4'ü. E 4'ü 4'ü. Evet. <gülüyor> Yani tempere olursa eşit tempere böyle şimdi klavyemi ayarlama ayarlarsam vaziyeti düzeltebilirim ama ona gerek yok şimdilik. Şöyle yapabiliriz yani. Yani ayrılık nerede? Fa üzerinde e, ek, eksen perdesini geçici olarak fa kılma durumu var mı yok mu gibi bir tartışma olabilir mesela. Yani çünkü d- dördüncü dereceyi yani do- doğunun birinci olmasına göre dördüncü dereceyi ee, karar perdesi geç, kılarsan geçici olarak onun dördünün dördü ol, o, o, o dördün biri şey, dördün bir olması halde dördün dördü olacak birin dördü bu olacak <gülüyor> si bemol majöre geliyor şimdi bu kadar ileriye gitmenin gereği var mı diye belki tartışmışlardır yani rahatsız olması için illaki dördün dördünü mü almak lazım gibi dü- konuşamadıkları için e, Ta aceme kadar çıkıp tekrar çargahta durması gerekiyor mu diye tartışmışlardır. Evet. Bu tartışmaların bizi vardırdığı yer şurası. Yani tek bir şekilde, tek bir makam yani başlangıç makamı olan rastın bile tamam perdeler üzerinde gösterilmekten kaynaklı olarak e, kendisinde görüş farklılıkları var. Şimdi e, eğer... E, acem perdesi kullanıyorsa tabii ki arızi oldu bende. O doğru olmadı. Arelezgi'ye geçmek lazım. Arelezgi ne yapıyor? Arelezgi rastı do ile değil sol ile ilişkilendiriyor. Yani ki, o rastı daha çok yerinden. yerinden. E, e, e, şimdi ikimizde de yerinden. E, ama... Ee, onun nota ile ilişkilendirmesi rast, rast eşittir sol benim e, ilişkilendirmem rast eşittir do ama aynı frekansları verdiriyoruz ee, eğer bola hangse mesela birimiz e, 31 koma transpozisyon yapıyoruz birimiz 9 koma transpozisyon yapıyoruz aynı frekansta buluşuyoruz birimiz rasta do diyor birimiz rasta sol diyor ama aralezginin bir avantajı var tabi bu tabi bu selik perdesinin arızi olmaması dışında avantajı acem perdesinin natürele gelmesi. O demi yani solden başlatırsan ne oluyor? Şöyle yapalım. Şimdi sol notası do sesi veriyor. Ama e, biz şimdi solden başlattığımız için acem perdesi fa natürele gelecek. İşte böyle bir avantaj var. Yani rastı eskilerin yaptığı gibi acem perdeli şekilde kabul edersen yani işte ihtilaf olan yer orası. Yani e, görüş ayrılıkları vardır dediği acem mi kullanacak eviç mi kullanacak diye bir tartışma. E, eviç kullanırsa sadece natürelini alıyor. Yani. Eviç perdesi kullanırsa arelezgide fa diyez oluyor. Bende ne oluyor? Bende 
C natürel oluyor ya da C koma bemol oluyor. E, dolayısıyla e, aramızdaki ihtilaf buradan kaynaklanacak. Yani ara lezgi rast perdesini sol ile ilişkilendirmek suretiyle görüş ayrılığı itibariyle acem perdesini fa natürel yazabilmekten dolayı rast, rast makamını iyi kötü natürel tamam perdeleri oturtabilmiş oluyor. Halbuki e, Ozan Hoca'nın yaptığı gibi e, eğer eviç yani orada fa majör, si bemol majör ayrıca tonisizasyon gerekmez diyorsan rast makamı çok karışık hale gelmesin e, doğrudan doğru 1-5-1 şeklinde düşünelim diyorsan acem yerine eviç perdesini kullanırsa o zaman doğudan başlatmak daha uygun olur çünkü o zaman si natürel eviç oluyor. Yani a, e, eğer bir daha söylüyorum Arel ezgi sisteminde rastı sol perdesinden başlatır bir görüşe göre acem perdesi alıyor dersen evet fa natürel aceme geliyor. Ama bir başka görüşe göre yani burada e, dikkat et Kantemir'den 100 sene sonrayı anlatıyor. E, baş, bir başka görüşe göre eğer orada fa üzerinde e, bir tonisizasyon yapıp daha sonra dördün Dördünü almak gibi bir duruma geçmiyorsan eğer doğrudan doğru 1-5-1 yapıyorsan o zaman eviç almak daha uygun olacaktır. Bunun da arelde karşılığı fa diyezdir, bendeki karşılığı si'dir, çıkarttığı ses aynıdır. Bolahenk'te. Evet. evet. Yani bu sadece ve sadece rast makamı itibariyle e, ne kadar işlerin karışık olabildiğine dair bir görüntü e, arz ediyor. E, şimdi yani sen batı müziği eğitimi alıyorsun, piyanist olarak bakıyorsun. Ee, söylediklerimi düşün. Yani 1-4-1, 1-5-1 bunlar ne anlama geliyor? Yani natürel sesler, tamam perdeler. İşte rastın solden mi başlatılması gerektiği, doğudan mı başlatılması gerektiği tartışması ta işte yüzyıllar öncesinde bu görüş ayrılığına kadar gidiyor. Yani aslında Arel Ezgi daha çok hani basitleştirmek istemiş gibi. Ee, ikimiz de basit anlatıyoruz ikimiz de 24 perdeyle anlatabiliyoruz ama benim anlatımıma göre ben rastı doğudan başlatarak eviç perdesinin rastın natüreli olduğunu düşünerek e, böyle bir ilişkilendirme yapıyorum e, arelezgi ise bu selik perdesini feda etmek pahasına yani segah perdesini kaldırıp bu selik perdesini tamam perde yapmak pahasına acemi natürel alıyor fa natürel alıyor evet Evet, şimdi bir sonraki makama gelelim. Çok hızlı devam etmiyorum. Yavaş yavaş anlatmak istiyorum evet, hususu. Evet, evet. Evet. Şimdi e, burada Dimitri Kantemir ras makamına uyan, ona tabi olan vakam, makam ve terkiplerden bahsediyor. Mahur, Pençka, Nikris. E, ve, e, bunlar, bun, bunların dışında Nihavet, Büzürk, Selmek. Kullanılmayan o dönem, o dönem unutulmuşlardan Saskar, Türki, Hicaz, Beyatı, İsar ve e, ismi olup cismi olmayan Rehavi diyor. Şimdi Rehavi, Rehavi makamı ile Ras makamı arasında çok ciddi bir karışıklık var. İnsanların bir türlü çözemediği bir karışıklık var. Nasır dediye tekrar dönelim. Rehavi'yi bulalım. Ee, Rehavi'nin yerine bakmam lazım. Bir dakika. Ee, tam nerede olduğunu hatırlayamadım birden. İsmi olup cismi olmayan dediği Kantemir'in. Yoksa şey ana makamlar arasında mı saydı? Bakayım bir dakika. Ha burada tamam. Altı numaralı ana makam. Yok ki Rehavi için. Rast perdesinden başlayıp dügaha çıkar sonra zirgüle perdesiyle rasta ve gevaşta inip dönerek yine rasta gelip orada karar verir. Bu gönül alıcı makam zamanımızda tek başına kullanılmamaktadır. Bu tanımın bulunduğu kitapta da makamı süsleyebilecek başka perdeler belirtilmediğinden vazgeçmeyip bizden öncekileri uyarak böyle yazdık diyor. Bu ta Safiyyü'de Nurmevi'ye kadar 700-800 sene öncesine kadar giden bir tarif rasttan başlıyor. Şimdi rastan eğer doğu kabul edersen rastı buradan başlıyor. Ondan sonra dügya çıkar. Sonra zirgüle yapar. Sonra gevaş yapar. 
Şimdi burada çok tuhaf bir durum var. E, i̇smi olup cismi olmayan diyor 100 sene önce Kantemir, Rehavi için. İsmi olup cismi olmayan. Bakalım nasıl bir şeymiş. Tam nerede olduğunu hatırlamadım. için biraz bekleteceğim. Önemli hocam. Evet, ismi olup cismi olmayan devam ediyoruz. Muhayyer, Kürdi, Sabah, Acem, Bayati, Şehnaz, Hisar, Uzzal, Buselik, Zengue, Birleşik Makamlar, yani şey, Terkipler, Sümbüle, Mahur, Pençkya, Nikris, Heh. Görünüşte yani sözde makamların açıklanışı. Ee, teşrihi sureta yani sureti itibariyle benzeyen makam yani nedir? Görünüşte benzeyen. Bunlar Beste Nigar, Zirefkent bir de ismi olup cismi olmayan Rehavi makamın açıklanışı. Diyor ki bu makama adı var kendi yok dediğimiz için kimse şaşırmasın. Açıklanışını bildirdiğimizde merakınızla şaşkınlığınız da geçecektir diyor. Diyor ki sözü edilen makam ses verme hareketine rast perdesinden başlar ve gerek kalın seslerden incelere gerek ince seslerden kalınlara doğru tam tamam perdelerle rast makamı şeklinde hareket ederek rast perdesine gelir ve orada karar kılıp durur. Yani demek ki yaptığı gibi. Şimdi ismi olup cismi var ee, ya da e, is, ismi olduğu halde cismi yok. Şimdi nedir bu? Bu açıklanışın da gösterdiği ve apaçık ortaya koyduğu gibi ras makamından hemen hemen hiçbir farkı yoktur. Fakat bilmiş ol ki günümüzün Musa'ki şinasları Rehavi'yi rastan nasıl ayırt ettiklerini anlatmak için derler ki Rehavi makamı Frank'lerin trompetini taklit eder ve namesinin yürüyüş biçimiyle ras makamından ayrılır. Burada... Frenklerin trompeti nedir? Yani armoniklerini üflüyorsun. Yani neydeki gibi bir neye getireyim bir dakika. Bu olacaksa ya. Bu, bir dakika daha daha iyi bir neyle Tamam. Trompet ne yapıyor? Ee, üst devirlerden üflerken. Evet. Armoniklerini çıkartıyor yani. Yani beşinci dereceyi çıkarttı. Beş, bir, üç, beş. Ne oldu? Yedi. Bir, üç, bir, beş, bir, üç, beş, yedi. Demek ki aslında burada kastedilen e, ras makamının re- rehaviden ayrılması aslında... E, Tonisizasyon yaptığı perdenin fa- çargah dil neva oluşu olabilir mi? Çok basit bir anlatımla. Yani e, ka- geçici olarak karar perdesini çargah yerine neva yapsa ne olur? Yani arada e, çargah yaparak e, e, rast olduğunu iddia eden bir görüşe göre e, bir daha bakalım. Şöyle bakalım. Fa üzerinde geçici bir karar perdesi yapsa, tonisizasyon yapsa. Acem perdesi si bemol majör oluyor. Or- orada dördün dördü yani yeni birin dördü. Eğer buna rast dersek o zaman rehavi belki şöyle olacak. Yani 
Yani fa si bemol yapmaksızın, fa majör si bemol majör yapmaksızın sadece 1 5 1 5 1 yaptığı zaman belki rehavi oluyor. Hı hı. Bu kadar evet ama bunu nasıl anlatacaksın? Yani sadece perdelerden ibaret bir e, açıklama üzerinden nasıl anlatabilirsin bunu? Zorlanırsın değil mi? Çünkü Hangisi geçici karar perdesi oluyor? Hangisi güçlü oluyor? Hangisi asma kararı? Hangisi yeden? Bunları ifadeleri aslında yok da değil. Kantemir asma karar perdesinden bahsediyor. Asma asma dedi asmaktan değil yani. E, koral ses, recital tone. E, biz Bizans ko- koral sesi. Yani e, herhangi bir e, nokta üzerinde gezinirken ee, geçici bir çekim merkezinden bahsediyor. Asma karar dediği B- B- Bizans namelerinin e, e, içinde öyle a, e, recital tone yani e, e, ş- ş- e, te, ne derler ona e, teganni e, perdesi teganni perdesi olarak asma kararlar veya e, güçlü ya da e, geçici güçlü olarak e, karar ya da tonizasyon e, e, e, e, eksen perdesinin yeniden belirlenmesi veya yeden veya e, tabi diğer bilmedikleri isimler var süpertonik medyan e, alt medyan gibi bu, bu, yani e, beyaz e, tuşlara izafe edilecek olan derece isimlendirmeleri var fonksiyonlar var bunları bilmedikleri için ya da bir ancak ge- gelişi güzel birkaç tanesini aldıkları için Haliyle rast rehaviden ayırt edemiyorlar. Ayırt ederken tartışma çıkıyor aralarında. Eğer rast rehaviden farksızsa 1-5-1-5-1 yapar. Değil mi yani? Domak. Ama bu rehavi ise, rast, rast bu değilse o zaman rast, rastı yapar, tarif ederken 1-4-1-5-1 yapmasın. Yani... Batı müziğinde bu kadar ayrıntıya girilmez do majör itibariyle değil mi? Yani öyle, öyle daha basit, daha basit, basit anlatımları var ama Türk müziğinde çok karışık yani i̇şte oradan oraya atlamışlar işte. E, yani bu kadar karışıklığı sebebi ne? Düzgün sistemli bir diatonik e, fonksiyonlar anlatımı olmadığı için yani 1 4 1 5 1 dediğim zaman anlıyorsun. Yani arada Tonal olarak nasıl davrandığını, yani mikrotonal ayrıntısıyla beraber tonal olarak nasıl davrandığını ayrı, anlıyorsun. Öbür taraftan e, arkadaşların e, böyle çargak gelir, oradan aceme çıkar, geri o işte e, e, gerdaniye beyninden e, hicaz yapar falan diye anlatmalarından bir şey anlaşılmıyor. Bunu savunanlar var. E, bu, bu anlatımları geri getirerek... Yani daha mı açık hale getireceksin? Yani müzik kordunu mu zannediyorsun? Müzik zaten bu anlatımlarla şekillene şekillene günümüze derme çatma bir vaziyette gelmiş kurtarmaya uğraşıyoruz ya da açıklamaya uğraşıyoruz. Ya tabii çok güzel yapanlar var, çok güzel anlatanlar var ama o beyinler, o yetenekler hangi uğraşlar sonucunda o seviyeye geliyorlar? Bir makam müzisyeni 50-60 tane makamı doğru düzgün yapıp onların arasında geçkiler yapabilecek kıvama gelmek için kaç sene bu işin içerisinde dirsek çürütüyor, ömür ömür eskitiyor. Ee, yani bu, bu yok mu bu işin daha düzgün anlatımı yani mikroton tamam ben e, şeyin iddiasında değilim. Ben bu perde sistemini tanımladıktan sonra her tür portamantosu, glisandosu, mordanı, aksanı bunları verdirtebileceğim iddiasında değilim. O bir kültür meselesi, o bir e, müzikal ifade meselesi, o bir e, tavır meselesi, gesture dedikleri, mot- e, o, o, o, o şey dedikleri, e, interpretasyon dedikleri, yorum dedikleri olay o. Onları verdirebileceğim iddiasında değilim ama şimdi bunu açıklarken, teorik olarak açıklarken düzgün açıklamazsan, yarım yamalak açıklarsan rastı rehaviden adam ayıramaz. Anlatabildim mi? Rastı rehaviden daha ayıramazken ister istemez rastın içinde uşak ne, ne zaman yapılır? Hüseyin'i mi yapılır? Rast, uş, uşak mı geçki yapılır? Onları nasıl anlatacaksın? Şimdi yarım yamalak batı müziği teorisinden alıyor. Notaları, batı notalarını alıyor. Batı diatonik fonksiyonlarını alıyor. E, yarım yamalak güçlüğü alıyor. E, yedeni alıyor. Asma kararı alıyor. Fakat mesela tonisizasyonu almıyor. E, yani geçici olarak e, ne, ne, ne diyor ona? E, mesela şey yapıyor. E, rast makamda uşak geçki diyor. Eğer e, şey değilse, e, 
e, karar perdesi geçici olarak değişmiyorsa çeşni diyor. Şimdi bu isimlendirmeler bir şey anlatmadığından dolayı yani karar işte e, karar perdesinin geçici dislokasyonundan bu şekilde bahsetmeyip geçki yapmak, çeşni yapmak diye işi muğlaklaştırdıklarından dolayı rastla rehavi arasındaki farkı anlayamıyorsun. Evet. Evet. Veya Hicaz'la Uzdal arasındaki farkı anlayamıyorsun. Çünkü e, güçlü perdesini beş, bir dördüncü değil beşinci pozisyonu alırsan e, o zaman... E, Tonal olarak yapabileceği modülasyon değişiyor. Yani bu bu Hicaz. Peki huz, Uzal ne? Beşincisine abanıyor yani. Bir beş bir yapıyor burada da. Böyle yaparsan Hicaz. Böyle yaparsan Uzzal. Bunların tariflerini artık daha sonraki evrelerde de geçebiliriz ama hızlıca burada e, vakit varken o, o şey, uyarı mesajı da vermedi. Hızlıca okuyayım istiyorum. Uzzal'a bakalım. Bak e, Hicaz ve Uzzal farkı. Diyor ki Nasır dedi. Neva perdesinden başlayıp Hicaz'a segya sonra dügah perdesine gelip orada karar veriyor. Ama pes, pesçe bir segya. Tamam. Bu şekilde. Neva perdesinden yukarı Hüseyin'i eviç gerdaneye mu? Ama şimdi bu şekilde söylersen sanki Hüseyin'i perdesi orada e, geçici olarak e, eksen perdesi kılınıyormuş gibi anlaşılıyor. Halbuki onu yapmıyor. Nevada duruyor. <gülüyor> ne yaptı? Minör, sol minör yaptı. <gülüyor> e, a, ama çıkarken eviç. <gülüyor> yani... E, Neva, Hüseyin'i ev iç gerdanayı muayar, dügah perdesini aşağı rasta kadar inebilir. E, bu makam üzerinde daire konusunda başka bir de Hicaz perdesi kullanılması konusunda görüş ayrılığı vardır. Eskiler Hicaz yerine sabah perdesi kullanırlardı diyor. E, Hicaz sabah perdesi entonasyon olayı farklılığı var. Bu şekilde Hicaz perdesi kullanımı sonrakilerin eskilerinin buluşudur dediği şöyle de olabiliyormuş galiba. Ama böyle olmuş. Şimdi e, Hicaz Kantemir'de acem, acemli dönüş. Yani şöyle. İşte yani bildiğin bu e, Disney'in e, yaptığı oryantal çizgi filmlerdeki bildiğin icaz ortaya çıkıyor. Ama Uzzal ne? Uzzal'a bakalım. Uzzal e, eh, 16 numaralı terkip. Hüseyin'i perdesinden başlayıp, ha kendini açık etti. Hüseyin'i perdesinden başlayıp Uzzal perdesinde çokça durarak icaz yapar ve karar verir. İşte bak. <gülüyor> Belki Hüseyin'i üzerinde Kürdi yapıyor. Bu şekilde de anlamlandırabiliriz. Neymiş bu? Hüseyin'i perdesinden başlayıp Uzal perdesinde çokça durarak icaz yapar ve karar verir. Ama Hüseyin'i perdesinden başladığında Eviç ve Gerdaniye perdesine de gitmesi gerek. Demek ki Kürdi değilmiş. La minör yapıyor yani. Evet. 
Hocam, bu şekilde. Mide, fadiye yani, çıkıyor, fadiye sonra çıkıyor, sonra geri mi dönüyor? Ee, şeyde, peki senin için transpozu anlatacağım. Ee... Mi minör yapıyor, sonra la, maj- la, la hicaz yapıyor. Hı. dolayı yani şu basit e, karar perdesinin geçici dislokasyonunu anlatamamaktan dolayı arkadaşlar hangisinin Hicaz hangisinin uzay olduğu konusunda hala daha hemfikir değiller. Hangisinin rast hangisinin rehavi olduğu konusunda hala daha hemfikir değiller. Hangisinin beyati hangisinin uşak olduğu konusunda e, şeye, ne, hangisinin nevruz e, e, hangisinin uşak olduğu konusunda hemfikir değiller. Ee, hangisinin e, Hüseyin'i hangisinin Gülizar olduğu konusunda en fikir değiller. Anlatabiliyor muyum? Tamam yani seninle yaptığımız bu artı değerli dersimizden dolayı teşekkür ediyorum e, Berkay'cığım. Ben teşekkür ediyorum. Ee, ama yani şunu anla. Ee, bu dersi o, tekrar diyeceğim hocam. Hani bir daha bak. E, e, bu, bu dinle ama şunu anla. Yani ortalığın bu kadar karışmasının sebebi İlla ki batı müziğinden çok farklıyız. Biz e, modalist, tonal değiliz falan diye tutturmaktan kaynaklanıyor. Hocam Çünkü zaten, de... zaten hani, hani o kadar çok makam falan hani, çıkartmışlar ki hani hangisini ezberleyeceğin de hangisini şey yapacağın çok fazla yani. Ama anlamazsan ezberleyemezsin. Yani rastla rehavi arasındaki farkı şurada göremezsen piyano üzerinde. E tabii mikrotonal ayrıntısıyla beraber ya da işte tavrıyla, yorumuyla beraber ama göremezsen hangisini rast, hangisi rahabi bilemeyeceksin, hangisi Hicaz, hangisi Uzay bilemeyeceksin, hangisi Hüseyin, hangisi Gülizar bilemeyeceksin. Birbirinden farkı yokmuş gibi anlaşılacak veya e, birbirinden farkı olmayacağına yönelik farklı görüş ayrılıkları ortaya çıkacak. Hı hı, evet. evet. Dolayısıyla böyle e, ele al. E, yani Piyano üzerinde eğitim almışsın. Piyano üzerinde her tuş üzerinden rastı başlatarak bu şekilde e, eksen perdesinin yerini e, e, kaydırmak suretiyle e, yeni, yeni bir noktayı karar perdesi yaparak birinin dördünün dördü, birinin dördünün dördünün dördü şeklinde e, çeşitli denemeler yapman lazım. Geçkiler, çeşneler buradan ileri geliyor. E, asma kararlar falan hep buradan ileri geliyor. Geçi, ge, hangisi geçkidir, hangisi çeşnidir? Olayın doğasını belirleyen, yani illaki batı müziğinden çok farklıyız, tonal değiliz, modaliz falan diye diye anlatımlar işinden çıkılmaz bir hale geldi. Yani tamam belki ben de dünya kadar yanlış yapıyor olabilirim ama mantık bu. Yani anlat, anlatmak için iki makamı birbirine ayırt edebilmek için diatonik fonksiyonlarını belirtmek lazım. Eğer bir yere gidiyorsa orada duruyor, orada durduktan sonra bir şey gösterip gerisin geri geliyorsa zaten 1 4 1 1 5 1 1 6 4 5 1 gibi şeyler yapıyor demektir. Ee, yani niye bu kadar e, diretiliyor anlamak mümkündü çünkü rast dügah segat dediğin zaman tamam perdeler var, bir de nim perde aradaki arızi perdeler var. E bu diatonik bir sistem. Yani mikrotonal ayrıntısıyla beraber diatonik bir sistem. O zaman onun gereğini yerine getirmek lazım. Yani hem batı notasıyla bir de eğitim veriyorsun. Bir de yani bunları öğretmekten gocunmamak lazım. Bunları göstermekten sakınmamak lazım. Çünkü ancak bu şekilde anlaşılabilir artık. Yıllar yani yüzyıllar boyunca anla, anlatmaya çalışmışlar. Anlatamamışlar. Ya şu an bile halen daha devam ediyor yani. Anlaşılmaz da zaten yani. E, hala da yani aritmetik çağın e, alet, alet edevatıyla bugün uzay zaman geometrisi çözemezsin. A, logaritma lazım, geometrik ortalama lazım, 
matris matematiği lazım, lineer algebra, cebir lazım. Bun, yani bunları bilmeden e, sadece e, Pitagoras yöntemiyle, on, oradan ibaret e, bir iki yöntemle nasıl ki e, günümüzdeki teknik hesapları yapamazsın, bina falan dikemezsin öyle yani e, dünya kadar statik hesabı var. E, i̇lk depremde e, güm diye çarpar düşer, aşağı yıkılır. E, onun gibi burada da makamları inşa ederken bütün bu teknik e, ayrıntıları göstermezsen buradaki tam ne oluyor, ne bitiyor, bunun fonksiyonunu, derecesini, ek karar perdesinin, dislokasyonunu, geçkisini, çeşnesini tam anlatamazsan makamı da anlatamazsın, transpozisyonunu da yapamazsın, icrasını da gelişi güzel yaparsın, 40 senede anca öğrenirsin. E i̇şte olay, <gülüyor> olay bu. Şey temelden geliyor. Evet, olay budur. Bu videoyu yükleyeceğim. Ee, umarım faydalanıyorsunuz. Ee, diğer öğrencilerle de beraber onlar da izlesinler. Ayrıca onlara da link göndereceğim. Ee, peki Berkay'cığım teşekkür ederim katıldığın için. Rica ederim. Ee, e, görüşmek dileğiyle diğer derslerimize. Hoşçakal. Kendine iyi bak. Hocam, görüşmek üzere.